Bonjour les amis, alors une polémique, une polémique concernant la viande et le fromage. Oui, j'en mange, mais ne pensez pas, comme certains me l'ont écrit, que j'ai changé une équipe qui gagne, que je veux réinventer la roue, comme disent mes professeurs préférés. Alors, euh, effectivement, la viande dite « grass fed », c'est-à-dire nourrie à l'herbe, j'en mange un petit peu. Quand je dis « un petit peu », c'est une à deux fois par semaine pour un total de 200-250 grammes, pas plus. Et euh, en ce qui concerne le fromage, eh ben, c'est du fromage euh, au lait cru, et euh, avec, si possible, le moins possible de protéines. Les protéines, c'est quoi C'est de la caséine, et la caséine, qui c'est qui adore C'est notre cancer. En plus de ça, dans le fromage, eh ben, est-ce qu'il reste ou pas du sucre On n'en sait rien. Euh, c'est très souvent marqué qu'il n'y a pas de sucre, donc la fermentation normalement la détruit, mais des fois, il n'y a rien marqué, alors il faut être aussi extrêmement circonspect en ce qui concerne le fromage. Mais là aussi, une fois par semaine, pas plus. Alors non, les amis, il n'y a pas de polémique, je continue à privilégier les aliments crus, pour mes nutriments, cuit si j'ai encore faim et si j'en veux, personnellement c'est rarement le cas, donc je mange euh, tout euh, cru, mais sans en faire une religion, euh, je n'empêche personne et je ne m'empêche pas, quand je suis au restaurant et s'il y a des brocolis cuits à l'eau, pas à l'huile bien sûr, encore moins l'huile végétale, euh, j'en mange. Alors, euh, effectivement, ce n'est pas une religion. Je mange ce que j'ai besoin en cru, de manière à donner à mon corps les nutriments qu'il a besoin. La preuve en est, regardez mes analyses de sang. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.